Hallo zusammen, Ramazov hier. Mit dem vierten Teil, mit den First Impressions zu Dishonored 2. Wir haben jetzt die Option, den Tower of Dunwall zu verlassen und auf die Straßen rauszugehen oder noch hier zu bleiben. Das ist übrigens auch etwas, was uns später immer wieder zur Wahl gestellt wird, ob wir ein Gebiet verlassen wollen oder ob wir noch da bleiben sollen, um noch gegebenenfalls alles abzugrasen, was noch an Items, whatever, übrig ist. Ist eigentlich ganz nett gemacht. So kann man auf jeden Fall verhindern, dass man irgendwie Sachen ähm, verpasst oder außer Acht lässt. Also gehen wir mal raus auf die Straßen. Dann wollte es nicht mehr länger sicher. Von daher ist äh, Vorsicht geboten. Die Ladezeiten halten sich überwiegend in Grenzen. Beziehungsweise die Gebiete, die geladen werden, sind auch entsprechend groß. Das zu verkraften, wenn es mal ein bisschen länger dauert hier. Until I understand this, I have to go into hiding. I should make my way to the docks. So, klare Ansage, wir müssen zu den Docks. Was auch auffällt, es gibt unheimlich viele Bücher, unheimlich viel zu lesen. Ich persönlich bin ja jetzt nicht der größte Freund von, es ist ja echt, es ist wirklich viel. Und ich hätte es ganz nice gefunden, wenn man irgendwie eine Lösung gefunden hätte, wo es zumindest einem hörspieltechnisch vorerzählt wird. Callisto würde wahrscheinlich mir sagen, dass ich straight und zu Mary Wyman sie würde mich fragen, wann die Krieg der vier Krauen endet. 1625. So. Hier gibt es ein Bilder, die gibt's sind überall in der Spielewelt verteilt. Soweit ich weiß, auch eine Trophäe für. Von daher da mal ein Auge drauf werfen. Und einsacken. Ja, wie gesagt, unheimlich viel zu lesen. Ich finde es persönlich ein bisschen nervig. Ich werfe nur einen kurzen Blick drüber, ob es irgendwie wichtig ist oder eher nicht. Und dann hat sich das auch. Man hat leider nicht die Option, auf die Toilette zu gehen. Man kann nur äh, die, die Toilette schließen. Das wäre eigentlich ganz lustig gewesen. Die Frage ist, ob man das wirklich sehen möchte. So. Mal durchgelurt. Ob wir schon was sehen können. Nicht wirklich. Also raus. Get out of Dunwall. I've got to get away. I should talk to the captain of that ship. Ja, hier ist also unser Ziel. Da müssen wir hin. Und dann schauen wir mal welchen Weg wir da einschlagen. Auf den Dächern von Dunwall. Somehow Delilah turned my father to stone. I will find a way to undo it. Ja, besser ist das.
Mit der Line sucht man unser Ringmenü auf. Das ist jetzt noch ziemlich leer. Das wird sich aber in Kürze dann schon deutlich füllen. Wie gesagt, hier die erste Mission, da passiert noch nicht wirklich viel. Oh, jemand hat es gehört, nicht gut. Drop Takedown. Wie machen wir den denn? Drop down onto an enemy from above to avoid taking damage from the fall. Press R2 just before landing to perform a drop assassination. Or press R1 to perform a non-lethal takedown. So, töten oder nicht töten? Schauen wir mal. Ich habe übrigens mittlerweile auch verstanden, dass das Ganze Obst rumliegt, um die Energieleiste wieder zu füllen. War mir am Anfang gar nicht so klar, habe ich nicht darauf geachtet gehabt. Aber so viel dazu. Sprich, wenn die Energie knapp wird und keine Heilträge verfügbar sind, funktioniert auch Obst, Brot etc. Ja, reach the boat, das ist schon klar. The city is crawling with the Duke's men. Listen up, I have bad news. Ramsey's missing. Corporal Moore checked the royal quarters, and Emily Caldwin has apparently fled the tower. We've got to find her. That's it, you've got your orders. Spread out and find the fugitive. We're in this with the Duke of Circano sink or swim. No way to turn back now. So, der Kollege stimmt seinen anderen Kollegen ein. Aber da werden wir gleich mal schön dafür sorgen, dass wir die ruhig stellen, die Kollegen hier. Okay. The former Empress Emily Caldwin has been accused of high crimes against the state. Anyone caught harboring her is equally guilty of treason. informiert, dass sie auf der Hut sein sollen. Tutorial, play your way. Detection isn't the answer. Das kenne ich. <lacht> Even after you are spotted by enemies, various options. Töten, nicht töten, abhauen und irgendwelche Gadgets benutzen. Macht Sinn. Hervorragend funktioniert super. Okay. Ja, es war nicht so clever. Haben sie mich schön entdeckt. Schade eigentlich. Aber gut gehört dazu. Ein bisschen nervig und das Kampfsystem finde ich jetzt nicht so. Naja, es ist okay, aber man hätte es schöner machen können. Ich habe ja schon in einer der ersten Folgen erwähnt, dass... Äh, 
Ramsey's missing. Das ist eigentlich ganz ganz nett gewesen, wenn er eine Lockfunktion gehabt hätte auf die Gegner. That's it. You've got your orders. Spread out and find the fugitive. We're in this with the Duke of Circano sink or swim. No way to turn back now. Gut, dann packen wir uns den jetzt, dann dürften wir eigentlich nicht gesehen werden. So let's see. What was it? That's Emily Caldwell. Okay, wir haben jetzt noch die Option, auch im Nachhinein noch zu töten oder nicht. Ganz nach Belieben. Das sah jetzt schon ein bisschen besser aus. Aber einer lungert hier noch rum auf jeden Fall. Von der Vierergruppe. Kollege drin. Okay, das war ganz nice. Ich schnell einen Apfel gegessen. Ich auch definitiv immer mal in die Schränke zu gucken. Es war auch häufig so, dass nichts drin ist, aber es hält sich gut die Waage. Also definitiv reinschauen. Captain Ramses Orders, bla bla bla. Auch kein Mensch. schon voll. Wir können später noch upgraden. Momentan können wir 10 Patronen mit uns mit uns nehmen und äh, später dann bei der nächsten Stufe sind es dann schon 15. Was auf jeden Fall Sinn macht. Hier war dann noch ein Kollege. Wo ist er denn? Der hängt nur ab. Keiner zu sein, okay. Tor ist zu.
scheint alleine zu sein. Spricht ein bisschen mit sich selbst. Hard times. Soweit ich mitbekommen habe, ähm, ist es auch so, dass die Gegner, wenn sie schlafen, dann auch wirklich schlafen, bewusstlos sind, whatever. Sprich, nicht nach einer gewissen Zeitspanne wieder aufwachen. Was definitiv okay ist, braucht man sich nicht weiter im Kopf drum zu machen. Hier ist ein Audiograf. Mal gucken, was man uns erzählt. I'll be taking the children away from Dunwall earlier than expected, a few weeks before the upcoming anniversary of Empress Desamine's death. Things are about to get bad, and I'm not just talking about the Crown Killer. Besides, there's profit to be made bringing new silver miners down south, so arrangements must be made. Ta for now. Da waren wir nicht spannend. Coins wert. Nichts Besonderes. Ein bisschen Obst essen. Wie gesagt, auf jeden Fall alles, was ihr findet und was man irgendwie mitnehmen kann, mitnehmen. Später wird es noch Händler geben, da kann man dann den ganzen Krempel entsprechend eintauschen. Gegen Items, Waffen, Upgrades und so weiter und so fort. nicht sicher, ob ich jetzt hier in der Area alles äh, durchforstet habe. Oder ob ich noch was übrig gelassen habe. Ich glaube, hier geht es auch noch rein. Ja. Okay, sieht safe aus. That's it. <clears throat> here's a save. The combination for the save they find it here. Hinter dem Bild hier ist auch wieder ein Collectible. Schnell mitgenommen. Combination für den Save 451. Zwei Silberbarren im Wert von 75 Coins. Und noch ein bisschen Munition, wir sind aber voll. Das müsste es hier auch erstmal weitgehend gewesen sein. Ja. Hier ist noch ein Heiltrank. Kann man hier, wenn man ins Schnellmenü geht mit Kreis, kann man. Äh, den Heiltrank äh, entsprechend nehmen. Ansonsten, wenn ihr kurz davor seid zu sterben, gibt es auch eine, eine Shortcut-Funktion, die automatisch eingeblendet wird. Attention Dunwall Citizens! Attention, Dunwall citizens. As of today, Delilah Caldwin is our new Empress. All hail Delilah, first of her name. Further, the former Empress, Emily Caldwin, is now wanted for treason. Any of you found harboring Emily Caldwin 
will be fined and arrested. hier hoch zu springen. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Schade. Ey. Der Kollege da hinten, der sich jetzt nicht umdreht, tut er natürlich doch. Verdammt. Okay, Glück gehabt, die zwei dort hinten sind nicht getriggert worden. Also mal Schein gehabt. Nichts dabei zum Looten, schade. Ja, schmeiß mit Steinen. Natürlich. Ja, schade. Ich habe gar nicht gesehen, dass meine Energie schon fast zu Ende war. Sind wir wieder schön gestorben, super. Verdammt. Ja, schade eigentlich. Mal gucken, wo der letzte automatische Safepunkt war. Auch noch ein guter Tipp von mir. Zwischendurch immer mal schnell speichern. Er spart auf jeden Fall Frust. Okay, Ich glaube, das ist nur normaler Citizen. This shirt reeks. I've got to get a spare uniform. Huh? Ja, schade. Einer links, einer in der Mitte, einer rechts. Texas, Texas, Texas. Texas ja. Never thought I'd see the day. And even the legendary Corvo Atom. Shh, we shouldn't be talking about this. Until later then. Hier steht allerdings eine Wache. Gucken, ob wir rechtzeitig hinkommen. Steht einer am Geländer? Ist noch ganz leicht zu erkennen. Der steht da aber nicht mehr lange. Freund der Sonne. So, hier unten im Erdgeschoss. Sind auch noch Minimum zwei Kollegen. Das 
Jesus should have this. Did you hear someone here? over there? I just need to make sure. Zwei Blitze waren unten zu sehen, sprich zwei Wachen sind unten. Einer kommt auf jeden Fall mal hoch. Gucken wir, ob er so clever ist, hier in unseren Bereich zu kommen. Sieht ganz gut aus, wenn er jetzt noch reinkommt. Ein Schritt weiter. Er ja, kommt rein. Alter. Ja, lass ihn. Geht wieder runter. So one can't even breathe no more. Zehn Coins hat er dabei gehabt. Besser als nichts. Body inspect. Ichabod Boyle. Another victim of the Crown Killer just days ago in Dunwall. Ruhe und Frieden, Ichabod. Wer immer du bist. Okay, hier geht's raus. One more. Ich bisher auch noch nicht, dass man die Vitrinen zerschlagen kann. Sehr schön. Die sind leider nur Wecker. Wo wir den Alarm einstellen können. Das ist übrigens auch manchmal eine ganz gute Option, um Wachen anzublocken, abzulenken. Einfach mal einen Wecker oder eine Uhr klingeln lassen. Oder läuten lassen. Hätte man, glaube ich, oben auch machen können. Hatte ich nicht dran gedacht gehabt. Dann wäre er, glaube ich, auch ein näher zu mir rangekommen. So. Das hier sind alles Saves, die sich einfach so öffnen lassen, ohne Kombination. Ist auch okay, muss nicht immer eine Kombination sein. Ich war erst ein bisschen enttäuscht, weil ich mag das immer ganz gerne, wenn man irgendwie noch selber ein bisschen denken muss, ein bisschen den Hirnschmalz aktivieren muss. Aber ich denke, hier in dem Spiel <lacht> wird es diverse Möglichkeiten geben, Saves zu öffnen etc. Da wäre es dann noch zu viel gewesen, wenn man bei jedem irgendwie nach einer Kombination hätte suchen müssen. Nein, passt es schon. Hier sind noch Coins. Das ist immer ein bisschen vorbildlich. Ich mag das auch nicht so gerne. Da hätte man irgendwie Game Design technisch auch eine Lösung finden können, wo man hätte sagen können, hier take all. Nimm alles direkt. Hier muss man immer so ein bisschen fummeln. Ein Typewriter ohne Audiotape inside, okay. glaube ich die Tür, ja genau, wir haben die Tür unten hier jetzt aufgemacht. Hier war noch ein Metalltrank, sehr gut. Aber ich wollte noch mal kurz wieder zurück nach oben, <lacht> ob ich da auch alles mitgenommen habe. The Crown Killer is watching. Der Crown Killer. Ich sag's euch. Hier oben sind auch noch welche. 
Wie soll ich denn da reinkommen, Freunde? Ja. Ja. ja, super. Nix. Schade. Ja genau, hier sind die Bäcker, beziehungsweise Tischuhr etc. Die hätte man eben aktivieren können. Muss ja halt eben Alarm auslösen, beziehungsweise läuten. Okay, weiter nichts hier. Fässer etc. kann man leider nicht zerschlagen. Ich mag es immer ganz gerne eigentlich. Das ist jetzt nicht weiter tragisch, dass es nicht geht. Aber wie gesagt, ich mag es immer ganz gerne. In der Hoffnung, vielleicht noch das eine oder andere Item zu finden. Okay. Da ist auch schon unser Boot, unser Ziel. Noch 120 Meter von hier. Aber ich glaube, wir haben noch die eine oder andere Wache hier stehen lassen. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen packen wir uns die auch noch. Das ist auch ein bisschen schade nach dieser Slide, äh, nach diesem Slide-Move, dass er, dass der Charakter direkt wieder in die, in den Stand geht und nicht äh, danach im Stealth-Modus ist, hätte ich sinniger gefunden. Aber gut, kann man damit leben. Das Problem ist, wenn ich mir den packe, der Kollege links wird es auf jeden Fall mitbekommen. Ich habe jetzt leider nichts zum Werfen dabei. Ich würde gerne den einen oder anderen da rauslocken. Machen wir es am besten. Someone there. Oh, shit. Okay, Kleber ist auch anders. Ja, warum auch immer ich... Äh Oh, 
unsere schwere Geburt. Ja, schade. Ich bin hier halt äh, ein kurzes Stück gelaufen. Daraufhin wurden die Wachen aufmerksam. Und haben dann zusätzlich auch noch einen dritten irgendwie. Beziehungsweise noch ein dritter wurde getriggert. Der kam dann auch noch dazu. Kann man schöner lösen durchaus. Klar. Schade eigentlich. Fordert natürlich auch noch die eine oder andere Übung. Okay, eine Woche steht da hinten noch. Eine Wache. Na ja, super. Ja. Solid Snake wäre nicht stolz auf mich. Sprich, wenn man nicht im Stealth-Modus unterwegs ist, sondern ganz normal durch die Gegend hier läuft, dann sind die Wachen auch sehr aufmerksam und kriegen es eigentlich auch ziemlich schnell mit. Also was das angeht, ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Ansonsten würde ich sagen... Machen wir nochmal ein kurzes Break und sehen uns in Teil 5 wieder, dann sollten wir eigentlich die erste Mission noch zum Abschluss bringen. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.